启禀陛下，微臣尚有疑问，可否请萧剑鱼作答？准。请问萧婕妤，此碗汤药可是你昨夜所服？啊啊、不要，不要给我药！不要，玉母，玉母，玉母，玉母，玉母，求你放过强儿吧！只要你别给强儿吃那汤药，强儿什么都依你，强儿什么都听你的，强儿什么都听你的。你说什么呀？强儿不像和刘贤妃一样。不想和刘贤妃一样，不想和刘贤妃一样。你胡说什么呀？你给我闭嘴！你给我闭嘴！不要！不要！谢太医，这药中有什么不妥吗？回禀陛下，从碗中残存药渣来看，似有五行草入药。不过此事，微臣尚不敢断言。五行草。受孕之人喝五行草，不是对胎儿不利吗？正是。请陛下准许微臣前往钱祥公药膳房查看，再比。准了，快去。臣领旨。陛下，陛下，你不要听强儿胡说八道。陛下，我我给他吃的是安胎良药啊。强儿自怀孕以来，就一直认为有人要加害她腹中的孩子，所以一直不敢出钱相公。陛下，我是冤枉的，我是冤枉的。给我仔细查找。那是何时所到？这，这是婕妤昨夜所服之药的药渣，奴婢还未及时倒掉。此事等谢太医调查完毕以后再做结论。你先告诉我，为什么你手下的太监会出现在耶廷玉？他到武媚娘的牢房去干什么？把那个玉成带上来。戴玉成，罪臣叩见陛下。说吧，是谁让你去加害武媚娘的？罪臣岳昭，这一切都是贵妃娘娘指使我做的。你闭嘴！你胡说八道什么呀？居然敢诬陷我！你。为陛下，微臣从钱祥公药膳房发现这些药渣，量虽不多，但里面却有足以让萧婕妤堕胎之五行草。且经钱祥公宫女确认，此药渣正是昨夜萧婕妤所服安胎药之残渣。陛下，陛下，不可能的，不可能的！我为什么要加害他？传大理寺戴青，负责此案。即刻进驻钱香宫，这宫里从上到下，谁也不能放过，一定要查个水落石出。遵旨。陛下，陛下，我是被冤枉的。陛下，我是被冤枉的。你这些话，留着说给大理寺的人听吧。陛下，陛下，现在武才人可还被负着跪在殿外呀、啊？嗯，既然他是被冤枉的，立刻解其束缚，送回青宁宫居所休养。遵旨。陛下，陛下。玉外的黄豆啊，好，起来。
味比较清淡。好，这是北方的红豆，应该。王爷，王爷，出大事了！什么大事啊？比我住阔地志还要重要？为妃，为妃她出事了！啊前相共，若有隐瞒者，斩！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！救命！快跑！救命！快跑！快跑！郑公公，啊，我们该怎么办呢？识时务者为俊杰，保命要紧。太太，我愿招。树倒猢狲散呐、啊，这全是参为妃的本子。消息一个比一个灵通啊！可不是吗？韦娘娘在宫中仗势欺人，想必她父兄行为也不会好到哪儿去，恐在朝中也没交下什么朋友。这次数罪并发，估计不会有谁替她说好话了。王公公跟陛下年头多了，竟也悟出了在朝为官的道理了啊！哎呀，哎，哎，您看我这嘴，大人教训的是，陛下。老奴多言了。王德在宫中几十年，什么没见过，也受了不少委屈，所以抱怨几句也属正常。夫妻莫要见怪。哦，不敢，不敢。来，看看这个。诸多奏本中，唯有魏王弹劾韦元成这一本最为犀利，列举了诸多他仗着为妃的势力，在外欺压百姓、为非作歹、置大唐律法于不顾的恶言恶行，丢卒保车。魏王真是聪明过人呐、啊。